ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க ஜெம்ஸ் என்றாலே அது சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்கள் யோக ரத்தின ஆபரணங்களின் வகைகள் யோக ரத்தின மோதிரங்கள் யோக ரத்தின காதணிகள் யோக ரத்தின நெக்லஸ்கள் யோக ரத்தின பிரேஸ்லெட்கள் யோக ரத்தின ஒட்டியானங்கள் யோக ரத்தின வளையல்கள் யோக ரத்தின மாங்கல்யங்கள் யோக ரத்தின ருத்ராட்சங்கள் மற்றும் யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வடாலர்களை உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் கேடியம் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜி ஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ அண்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவகிரகங்களும் இருப்பியலும் சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிர சத்குருஜி மேரு உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹேட்ரிக் சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஹேஸ் நவ் மூவ் டு பெண்டா சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் இன் இந்தியா ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு தன் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு மறைபொருள் ஞானி நீ யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் உனது கடந்த கால தவறுகளை நிகழ்காலத்தில் திருத்திக் கொண்டு எதிர்காலத்தில் உனது ஜாதக யோகங்களை கை நழுவ விடாமல் வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் ஒரு வாயில் கதவுதான் காலத்தை குறிகாட்டும் காலப்பாதை காலத் தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமையும் காலப்பாதை ஆரம்பமும் இல்லாமல் முடிவும் இல்லாமல் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் கடவுள் போல ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலில் காலப்பாதையில் மனிதனின் சிற்றின்ப வேட்கை அனுபவம் முழுமையாக பூர்த்தியடைந்தால்தான் அந்த மனிதன் கடவுளின் காலமற்ற பாதையான பேரின்ப வேட்கை அனுபவத்தை நோக்கி நகர்வான் இதுவே ஆன்மீகம் எனப்படும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களும் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தால்தான் அது செல்லும் காசு ஒரு பக்கம் மட்டும் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தால் அது செல்லா காசு எனப்படும் ஆன்மீகம் என்பது முழுமையான பொருள் செல்வத்தோடு கூடிய அருள் செல்வத்தை உள்ளடக்கியது இதைத்தான் ஆன்மீகம் எனப்படும் இனி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலில் மட்டும் காண தயாராகுங்கள் உங்கள் ஜோதிட ஆன்மீக சமூக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் இந்த காலமற்ற பாதை என்கின்ற ஆன்மீக தொடர்பகுதியில் விளக்கம் அளிக்க உள்ளார் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் கேள்விகளை இமெயில் மூலமாகத்தான் கேட்க வேண்டும் ஃபோன் மூலமாக அல்ல இமெயில் ஐடி எஸ் ஒன் டூ த்ரீ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயில் ஐடிக்கு உங்கள் முழு விலாசத்துடன் எழுதி அனுப்பி வையுங்கள் நன்றி விகாரி வருடம் ஆடி மாதம் மகர ராசி பலன்கள் காலம் பதினேழு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதிகாலை நான்கு இருபத்தி ஒன்பதில் இருந்து பதினேழு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மதியம் பன்னிரெண்டு ஐம்பத்தி ஐந்து வரை இந்த பதிவின் கடைசியில் ஆபத்துகளிலிருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ளவும் சுபகாரியங்கள் செய்து சிக்கலில் தவிக்காமல் இருக்க உதவும் சந்திராஷ்டம நாட்களும் மேலும் இந்த மாதம் நீங்கள் செய்த பூர்வ புண்ணிய கர்ம வினைப்படி எவ்வளவு பணம் வர வேண்டுமோ அந்த பண வரவு நாட்களும் தரப்பட்டுள்ளது வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதி நண்பர்களே அன்பில் நான் தற்போது விகாரி வருடம் ஆடி மாதம் மகர ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு மாத கால ராசி பள்ளி கூற உள்ளேன் காலம் பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாலு இருபத்தி ஒன்பது ஏஎம் டூ பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பன்னெண்டு ஐம்பத்தைந்து மதியம் வரை ஒரு முக்கிய ஜோதிட தெளிவுரை இந்த மாத ராசி பலனில் 
ஏமாற்றத்தை தவிர்த்து நன்மைகளை பெற சற்றே நான் கூறுவதை கவனியுங்கள் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் என்பது பேசிக் கேபிட்டல் அது உங்கள் வாழ்வின் தேவைக்கு ஏற்ப பண யோகமும் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியமும் அமைய பெற்றதாக இருந்தால்தான் இந்த மாத ராசி பலன் என்னும் ரன்னிங் கேபிட்டல் வழியாக உங்கள் பண தேவையும் பூர்த்தி செய்யப்படும் உங்கள் உடல் நிலையும் சீராக செயல்படும் பின்குறிப்பு ராசி என்ற வார்த்தையின் பொருள் உங்கள் மனம் உடல் உங்கள் மன உடல் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் பொருள் பார்க்கின்ற உங்கள் பார்வை கோணம்தான் பழுதே தவிர பார்க்கின்ற மாத ராசி பலன் பழுதல்ல என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த மாத ராசி பலனை பார்த்து நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நன்றி இந்த ஒரு மாத காலத்தினுடைய கோச்சார நிலைகள் எப்படி அமைந்திருக்கிற என்று சொல்லிவிடுகின்றேன் உங்கள் ராசியிலேயே சந்திரன் அதாவது மனைவி கதிவதி எதிர்பாலினத்து கதிவதி ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் கணவனுக்கு கதிவதி காதலனுக்கு கதிவதி அமர்ந்திருக்கிறது பிறகு உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய சோரஸ்தானம் சோரம்னா என்ன அர்த்தம் என்ன இன்னொரு என்ன சொல்ல வருது எதிர்விட்டு பொண்ணா அந்த பொண்ணு வந்து காதலிக்கலாமா அப்படின்றது சோரம் என்ன கல்யாணமானவங்களாக இருந்தால் மனைவி இருக்க இன்னொரு மனைவி மேலே மோகம் கொள்வது ஆசை கொள்வது அதே மாதிரி தான் பெண்களாக இருந்தாலும் திருமணமானாலும் கள்ளக்காதல் அப்படி சொல்லலாம் அதுதான் உங்களுக்கு புரியும் சோரம்னா கள்ளக்காதல் அவ்வளோதான் எப்பவுமே அதுதானே மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை தானே மனகுது அது மாதிரி தான் கிளி மாதிரி மனைவி இருந்தாலும் குரங்கு மாதிரி ஒரு அப்பாட்டியை தேடி போகிறது இது சோரம் அப்படின்னா தன்னுடைய கருப்பு நிலையை இழப்பது ஒரு ஆண் தன்னுடைய மனைவி இல்லாத பெண்களிடம் தேடி செல்வது அந்த வீட்டில் சுக்கரனும் ராகுவும் எரிகிற விளக்கில் என்ன அந்த மாதிரி தான் சுக்கரன் ராகு சேர்க்க ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய காமஸ்தானத்தில் அட்டமாதிபதி அசிங்கம் அவமானம் வந்து அதிபதி பிறகு வந்து விவாகரத்துக்கு அதிபதி அடுத்தது பாதகாதிபதி இந்த மூணு கிரக கூட்டு ஏழில் அதில் வந்து சுக்கரன் வந்து அஸ்தமனம் காம கிரகம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்பாலின கிரகம் அசிங்கம் அவமானம் மானவங்கத்துக்கு அதிபதியான சாரம் அடுத்தபடியாக செவ்வாய் வந்து அதிநீச்சம் நீச்சமே வந்து தாழ்ந்த நிலை அதிநீச்சம்னா தாழ்ந்த நிலையை விட தாழ்ந்த நிலை அப்படி சொல்லணும் அடுத்தபடி சூரியன் ஆக ஏழாம் இடத்துல சூரியன் புதன் செவ்வாய் பிறகு உங்கள் ராசிக்கு பதினாடு அதாவது உங்கள் ராசியில் சந்திரன் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் ராகு உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல சூரியன் புதன் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு பதினொன்றாம் இடத்திலே குரு உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல சனி வக்ரம் கேது ஒரு சேர்க்கை பிறகு இந்த மாதம் உங்களுக்கு அஞ்சு கிரகம் வந்து பலவீனம் ஒன்று உங்களுடைய ராசியாதிபதி பன்னெண்டில் வக்ரமாய் பலவீனம் அப்போது நீங்கள் உங்களை இழக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்க ரெண்டாவது உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல பூர்வ புண்ணியாதிபதி அகப்பட்டு அவன் அஸ்தமனம் அப்போது உங்கள் புத்தி இந்த மாதம் வேலை செய்ய போகிறது இல்லை அடுத்தது உங்கள் ஆழ் மனசுக்கு அதிபதி வக்ராஸ்தமனம் ஆழ் மனசும் வேலை செய்ய போகிறது இல்லை அடுத்தது உங்களுடைய ராசிக்கு ஆயிலுக்கு அதிபதி அவர் போய் மார்க்கஸ்தானத்தில் ஏழில் உட்காந்துட்டார் பிறகு உங்கள் ராசிக்கு கேரக்டர் ஸ்தானம் ஒரு மனிதனுடைய கேரக்டர் நல்ல கேரக்டராக கெட்ட கேரக்டராக இந்த மாதம் நீங்கள் நல்லவனாக இருந்தால் கூட உங்கள் வந்து உங்கள் நல்ல தன்மையை மாற்றிடும் கேரக்டர் ஸ்தானத்தில் நீசம் அதுவும் எங்கே போய் காமஸ்தானத்தில் எதிர்பால ஸ்தானத்தில் சோரஸ்தானத்தில் என்ன அடுத்த பெண் மோகத்தில் போய் உங்களை நீங்கள் அழிச்சிக்கிறதுக்கு மாதிரி தான் இந்த மாதம் கோல்சார நிலை அமைஞ்சிருக்கு அதனால் விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டேன் பாரா உஷார் புத்திசாலிகள் தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் ஆணாக இருந்தால் பெண்களிடத்திலிருந்து உங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் பெண்ணாக இருந்தால் ஆண்களிடத்திலிருந்து உங்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அதில் தான் பிரதானமாக உங்களை கொண்டு போய் காதல் காமம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் உங்களை கொண்டு போய் சிக்கலில் மாட்டி ஸ்டேஷனுக்கு போக வச்சு உங்களை அந்த நீங்கள் இருக்கிற நகரமோ மாநிலமோ நாடோ அங்கே அசிங்கப்படுத்தி உங்கள் பேரில் ஒரு பிளாக் மார்க் கொண்டு வர ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் அமைந்திருக்கு அடுத்தபடியாக அடிப்படை பொருளாதாரம் குடும்பம் இதுக்கு வருவோம் ஸோ உங்களுடைய குடும்பாதிபதியும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு அதிபதியும் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல அமர்ந்திருக்கார் அப்படி பன்னெண்டாம் இடத்துல அவர் அமர்ந்து தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையாக அவர் கும்பத்தை பார்க்கிறார் அதனால் ஏதோ ஒரு வகையில் உருட்டல் பிரட்டல் பண்ணி இந்த மாதம் பணம் ஒன்று வந்துடுவீங்க அந்த உருட்டல் பிரட்டல் வந்து என்ன ஈர பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்கி பணம் கொண்டாடுற மாதிரி அடுத்தது இந்த மாதம் ஆரம்பிக்கும் போதே ஐந்து கிரகங்கள் பலவீனம் உங்கள் பூர்வ புண்ணாதிபதி பலவீனம் உங்களுடைய பாக்கியாதிபதி பலவீனம் உங்களுடைய சுக லாபாதிபதி பலவீனம் உங்களுடைய மூணு பன்னெண்டு குடையின் பலவீனம் வக்ரத்தில் சனியும் பலவீனம் இந்த பலவீனம்லாம் எப்போ பலமாக மாறுது 
சில கிரக முக்கிய பயிற்சிகளையும் சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று மிதுனத்தில் இருக்கிற சுக்கரன் வந்து கடகத்துக்கு வரப்போகிறார் அடுத்தது முப்பது ஏழு பத்தொம்பது அன்று வக்ராசம் இடத்துல புதன் ஏழுலேருந்து ஆறுக்கு போகிறார் அடுத்தது மூணு எட்டு பத்தொம்பது அன்று ஆறுலேருந்து அதே புதன் மீண்டும் ஏழுக்கு வரார் மீண்டும் வந்து எட்டு எட்டு பத்தொம்பது அன்று நீசத்தில் உள்ள செவ்வாய் எட்டில் போய் உட்காடுறாரு அந்த நேரத்தில் ரொம்ப எச்சரிக்கை தேவை விபத்துகள் ஏற்படும் பிறகு பல எட்டு பத்தொம்பது அன்று கடகத்தில் உள்ள சுக்கரனு சிம்மத்துக்கு வரார் ஆக இந்த மாதம் ஏதோ ஒரு பொருளை விற்று இன்னொரு பொருளை வாங்குவீர்கள் என்ன பழைய வேலையை விட்டுட்டு புது வேலைக்கு போவீங்க அந்த அதுதான் உருட்டல் பிரட்டல்னு சொன்னேன் அடுத்த விதமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஹெல்த்தும் பாதிக்கும் மனைவியுடைய ஹெல்த்து பாதிக்கும் இது ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் கணவனுடைய ஹெல்த்து பாதிக்கும் பெண் பிள்ளைகள் கேரக்டர் கெட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு உண்டு காதல் கத்திரிக்காயின்னு வீட்டை விட்டு ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் எச்சரிக்கையாக பார்த்துக்குங்க சில பேர் வெளிநாடு உத்தியோகத்துக்காக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சில பேர் சுய தொழில் தொடங்குறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஒன்று எட்டு பத்தொம்பது வரலும் ரொம்ப வண்டி வந்து என்ன சொல்கிறது கூட்ஸ் வண்டி மாதிரி வந்து ரொம்ப மெதுவாக போகும் அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரமும் மந்தமாக இருக்கும் வரவுக்கு மீறிய செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த மாதம் முக்கியமாக வரவுக்கு மீறி செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒன்று எட்டு பத்தொம்பது நன்று கு புதன் வந்து உதயத்துக்கு வராரு அஸ்தமனத்திலேருந்து அப்போ தான் சீர் பெறும் ஆக ஒன்று எட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து நிலைமை சீராகி பதினொன்று எட்டு பத்தொம்போது ரெண்டு குரு வக்ரம் பெற்று வக்ரத்தில் இருந்த குரு நிவர்த்தி ஆன உடனே நல்ல வருமான பெருக்கம் தொழில் ரீதியாக வரும் அந்த காலம் ஒன்று எட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து பதினேழு எட்டு பத்தொம்போதுக்குள்ள தொழில் ரீதியான வருமானம் உத்தியோக ரீதியான வருமானம் வேலை வாய்ப்பு ரீதியான வருமானம் பழைய வேலையில் இருந்தவங்க புது வேலையை தேடிக்கொள்வார்கள் இப்படிப்பட்ட வேலைகளை தேடிக்கொண்டு அதன் மூலமாக லாப பெருக்கத்தை ஈட்டுவீர்கள் திருமணம் நடைபெறாதவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெறும் ஆனால் அது வில்லங்கத்தில் நடைபெறும் அதனால் இந்த மாதம் திருமணத்தை தள்ளி போடுறது நல்லது எந்த வித சுப காரியங்களும் இப்போ வந்து சுக்கரன் என்ற ஒரு சுப கிரகம் அஸ்தமனம் பெறும்போது செய்யக்கூடாது என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனால் இந்த மாதம் வந்து வீடு மாறுறதோ என்ன கிரகப்பேஷம் பண்ணுறதோ சுப காரியம் பண்ணுறதோ தவிருங்க அது ஒரு உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு தேவை அதை வந்து செய்யக்கூடாது பிறகு இந்த மாதத்தில் நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி ஏதோ ஒன்று கொடுத்து ஏதோ ஒன்று எடுக்க போகிறீங்க அது ஏதோ ஒரு பழைய பொருளை விற்று புதிய பொருளை வாங்க போகிறீங்க இந்த கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி கேரக்டரில் கூட வரலாம் சில பேர் கேரக்டர் லூஸ் பண்ணி கூட ஜெயிக்கலாம் நல்ல கேரக்டர் கெட்ட கேரக்டராக மாற்றி காசு பண்ணலாம் அப்படியும் நடக்கும் இதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு உள்ளே பூந்து ஆழமாக சொல்லணும் வெறும் குருபாரோ குருபாரோன்னாக்கா குருனாக்கா அந்த குருவும் வந்து நல்ல இடத்துல இருந்தால் தானே குரு பார்வை ஆக அவர் பாதக ஸ்தானத்தில் உட்காந்து பார்க்குறாரு அவர் பார்வை அவர் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் அவர் பார்வை சுபிக்ஷத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த பார்வை வந்து உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு தானே குரு பார்வைனாக்கா என்ன குருவே நேராக இறங்கி வந்தால் காப்பாற்றப்படுறாரு அவருடைய பார்வை உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு தர அதனால தான் ஒரு குருவாக உட்காந்து நான் உங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் அதன் மூலம் நீங்கள் பயன்பெற வேண்டும் உங்கள் ஜாதகத்தையும் கொண்டு போய் ஒரு நல்ல ஜோதிடரிடம் காண்பித்து அதன் மூலமாக தக்க பரிகாரங்களையும் மேற்கொண்டு நீங்கள் சுபிக்ஷம் அடைய வேண்டும் ஏன்னா ஏழரை நாள் சனி வேறு போய்கிட்டு இருக்கு ஆக இந்த மாதம் நீங்கள் விரயம் உங்களுடைய பொருளையோ உங்களுடைய உடல் உழைப்பையோ விரயம் செய்து பொருள் ஈட்டி உங்கள் மாத தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் மாதமாக இந்த மாதம் அமைந்திருக்கிறது ஆக இந்த மாதம் பணவரவு நாட்களில் தான் இந்த மாத தேவைக்கான பணம் வரும் சந்திராஷ் நாட்களில் தான் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் போலீஸு ஸ்டேஷனு கேஸு கச்சரிக்காய் என்ன பெண் வகையில் வந்து அசிங்க அவமானம் வரும் விழிப்புணர்வு தேவை ஆக இதுதான் இந்த மகர ராசி என்பர்களுக்கு ஒரு மாத காலத்துக்கான ராசி பலன்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டம நாட்களை பற்றி குறிப்பிட்ட இரண்டரை நாட்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சுப காரியங்களை தவிர்த்தல் வேண்டும் என்று பிரதி மாதமும் உங்களுக்கு தந்து கொண்டு வருகிறேன் குறிப்பாக சந்திர அஷ்டமம் என்றால் அதன் பொருள் என்னவென்றால் சந்திரன் டேஷ் அஷ்டமம் சந்திரன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு எட்டாம் இடத்திலே சஞ்சாரம் செய்யும் அந்த இரண்டரை நாட்களில் தான் உங்கள் மனம் பல விபரீதமான கற்பனைகளை செய்து கொள்ளும் உங்கள் உடலும் நோய்வாய்ப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் அந்த நாட்களில் உங்கள் உள்ளத்தையும் உடலையும் பேணி பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் அந்த சந்திராஷ்டிரம நாட்கள் தரப்படுகின்றது மேலும் அந்த நாட்களில் எந்த விதமான சுப காரியங்களும் நீங்கள் செய்தல் கூடாது விழிப்புணர்வை கடைபிடித்து அந்த இரண்டரை நாட்களில் எந்த பேராபத்தும் உங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் இந்த நாட்கள்
அந்த பணவரவு நாட்கள் என்பது உங்கள் அடிப்படை ஜாதகத்திலே தற்காலத்தில் நடைபெறும் அதிர்ஷ்ட திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு அதிகமாகவும் நடுத்தர திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு ஏற்பவும் நடுத்தரத்தை விட கீழான திசையாக இருந்தால் அசுப பலன்களை தரக்கூடிய திசையாக புத்தியாக அந்தரமாக சூட்சமமாக இருந்தால் தேவைக்கு குறைவாகவும் பணம் கிடைக்கும் இதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு சில காரியங்களை வெற்றி பெறலாம் என்பதற்காக இதையும் தரப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு Address, Quality Complex, First Floor, New Number 45, World Number 12, Arunachalam Road, Sari Gramam, Chennai, 93. Phone, 0442-3760-772. Contact, 99529-59962-98409-57612. Website, www.srimahiru.org.